साथियों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटेटिव जंक्शन में तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस की हमारी सीरीज चल रही है आज का उसका ये सेकंड लेक्चर है है ना सेकंड लेक्चर है कि थर्ड लेक्चर है आप ही बताइए थर्ड लेक्चर होगा है ना तो आज हम लोगों को क्या पहले हम लोगों ने बेसिक सी चीजें से की फिर हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए आज हम लोगों को क्या करना है दोस्तों जो हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किया उसके टाइप थ्री और टाइप फोर करना एडवांस मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि जो तरीका मैं बताऊंगा वो तरीका आपको कारगर होगा हर क्वेश्चन में तो दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सीता इधर उधर की बात तो करता नहीं हूं ना मैं सीता अपना रेडियो दस प्रतिशत लाभ पर बेचती है कोई तो बात हो उसमें जो उस पर ध्यान दे बेवजह क्यों हम उस पर जान दें सीता अपना रेडियो दस प्रतिशत लाभ पर बेचती है यदि वह उसे पंद्रह प्रतिशत लाभ पर बेचती तो उसे दो सौ रुपए अधिक मिलते लालच आ गया लालच आ गया सीता अपना रेडियो दस प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचती है यदि वह पंद्रह प्रतिशत लाभ पर बेचती तो उसको दो सौ रुपए ज्यादा मिलते रेडियो का क्रय मूल्य याद कीजिए मतलब रेडियो का कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि जब कभी भी आपसे अधिक की बात की जाए जब कभी भी आपसे कम की बात की जाए जब कभी भी आपसे लंबे की बात की जाए या जब कभी भी आपसे छोटे की बात की जाए या जब कभी भी आपसे ऊंचे और नीचे की बात की जाए है ना जब कभी भी आपसे अधिक ज्यादा और कम की बात करें जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहे वो जिंदगी हो चाहे वो मैथ्स हो हमेशा माइनस होगा हमेशा ही माइनस होगा कैसे होगा क्योंकि दोनों के बीच में क्या है अंतर है डिफरेंस है बताता हूं इस तरीके से क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं क्योंकि अपने पास बोर्ड भी बड़ा हो गया और अब मैं आठ आठ क्वेश्चन करवाऊंगा एक क्वेश्चन कम है एक क्वेश्चन और लिखूंगा फिर करवाऊंगा देखो सीता ने अपना रेडियो दस प्रतिशत लाभ पर बेचा मतलब उसको हो रहा है क्या प्रॉफिट परसेंट कितना टेन हो रहा है अगर वो बोल रहा है कि दस पंद्रह लाभ पर बेचती मतलब प्रॉफिट परसेंट उसको कितना चाहिए पंद्रह चाहिए तो उसको दो क्या मिलते ज्यादा मिलते भाई मिलना ही वो तो लालच आ गया ना मन में दो सौ रुपए ज्यादा मिलते पहले क्या करूंगा आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा शॉर्ट तरीका मतलब बेसिक ही बताऊंगा लेकिन आपको कैसे करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों देखो जब कभी भी ज्यादा कम की बात करें अधिक की बात करें पहले समझ लो क्या मैटर है तो अपने को हमेशा माइनस करना रहता याद रखना क्यों याद रखना देखो अगर एक बंदा है जिसका नाम है क्या राम और एक बंदा है जिसका नाम है क्या श्याम इसके पास एक सौ है भाई ये राम के पास सौ रुपए है और शाम के पास कितने रुपए है एक सौ है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग मुझे ये बताओ कि ज्यादा किसके पास है शाम के पास तो आप क्या बोलोगे कि शाम के पास राम से क्या है बीस ज्यादा है भाई शाम के पास जो है राम से क्या है बीस ज्यादा है लेकिन इसी वाक्य को हम दूसरी तरीके से देखें तो क्या बनेगा राम के पास शाम से बीस क्या है कम है भाई दोनों चीजें एक ही चीज है कि भाई राम के पास सौ रुपए और शाम के पास एक सौ बीस रुपए है तो राम के पास शाम से बीस रुपए कम और शाम के पास राम से बीस रुपए ज्यादा दोनों में एक ही वाक्य है और एक सौ बीस में से सो गया तो बीस बचा और सो में बीस जोड़ा तो कितना आया एक सौ बीस मतलब दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है बीस का अंतर आ रहा है डिफरेंस अंतर आ रहा है आपको बोलोगे कि भाई माइनस करना है तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट ऐसा बोल देता कि राम के पास जो भैया एटी है और शाम के पास में वन ऐसा मान लो वन पर पैसे है तो अब आप क्या डायरेक्ट आंख नीच के बता पाओगे क्या नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको माइनस करना पड़ेगा तब आप बता पाओगे इसीलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों देखना दोनों के बीच अंतर है हमेशा याद रखना अधिक की बात करें कम की बात करें तो माइनस करना भाई दस प्रतिशत का प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा एक क्योंकि अपन सो में दस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक पंद्रह प्रतिशत का मतलब एक सौ पंद्रह हो जाएगा क्योंकि हमने सो में पंद्रह जोड़ा था एक सौ पंद्रह परसेंट हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों एक सौ पंद्रह में से एक सौ दस गया तो कितना बचा पांच प्रतिशत और इस पांच प्रतिशत की वैल्यू उसने दे के रखी है कि दो सौ ज्यादा है अब भाई अपने को हमेशा ध्यान रखना है मैंने आप लोगों को परसेंटेज में भी बताया है अभी सॉरी क्या बोलता है अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें बोला था कि कॉस्ट प्राइस को आपको क्या मान के चलना है हमेशा हंड्रेड परसेंट क्या मान के चलना है कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा हमेशा ही हंड्रेड होगा अभी इसका बेसिक भी बताऊंगा कि कैसे आया तो कॉस्ट प्राइस 100% है उसने क्या बोला रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो मेरे प्यारे दोस्तों 5% की वैल्यू 200 सौ हमको चाहिए किसकी वैल्यू 100% की वैल्यू तो एक काम करो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो बीस से पंजे सौ परसेंट हो गया और इधर कितना हो गया बीस से दो दूना चार ये लो दो जीरो और ये लो दो जीरो ये चार आ गया चालीस आ गया कि चार आ गया ठीक है चालीस आ गया ठीक है इसका आंसर कितना होना चाहिए चार हजार होना चाहिए ना दो दूना चार और तीन जीरो तीन जीरो लगेंगे ना यार गड़बड़ क्यों हाँ वही चीज तो ये सौ परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई चार हजार एक बार वापस से समझ लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं भैया मेरे उसने बोला कि एक रेडियो बेचा तो पंद्रह दस प्रतिशत का लाभ हुआ फिर उसको चाहिए कितना पंद्रह प्रतिशत का लाभ अगर दस प्रतिशत का लाभ हुआ तो इसका मतलब एक सौ दस परसेंट हो गया और इसका मतलब कितना हो गया एक सौ पंद्रह परसेंट
सौ परसेंट की वैल्यू तो यहाँ पर बीस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पांच प्रतिशत में और यहाँ पर भी बीस से मल्टीप्लाई कर दिया मैं बता रहा हूँ बीस पंजे कितना हो गया सौ परसेंट हो गया तो ये कितना हो गया दो दुना चार ये हो गया चार हजार हमेशा कॉस्ट प्राइस को आप हंड्रेड मान सकते हो एक्स लेके भी कर सकते हो तो ये क्या हो गया सौ मतलब उसने पूछा क्रय मूल्य कितना है तो चार है इसका स्क्रीन ले लो और अब इसका बेसिक देखो कैसे हुआ आपको करना इसी तरीके से आप क्या करना आंख मीच के क्वेश्चन होगा आंख मीच के क्वेश्चन कैसे होगा देखो वो लोग जो बोलते हैं ना दो सेकंड वाला वो मामला देखो पहले तो दोस्तों देखो कि सीता ने अपना रेडियो दस परसेंट प्रॉफिट पर बेचा तो ये लोग प्रॉफिट पर बेचा तो कितना हो गया दस प्रॉफिट लिख लिया मेरे प्यारे दोस्तों बेचती है और यदि वह उसे पंद्रह लाभ पर बेचती तो कितना होता दो सौ ज्यादा होता ये प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता पंद्रह तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने फॉर्मूला देखा है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में कितना हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा तो ये हो गया क्या कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो गया एक सौ दस बटे कितना हो गया सो हो गया ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया यदि मैं बात करूं उसकी किसकी दूसरे वाले सेलिंग प्राइस की तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू कितना हो गया एक सौ ठीक है तो ये हो गया हमारे लिए क्या मेरे प्यारे दोस्तों इस सेलिंग प्राइस और इस सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना है 200 है तो देखो जरा 115 सीपी बटे कितना हो गया 100 माइनस का 110 सीपी बटे कितना हो गया 100 बराबर कितना 200 क्योंकि दोनों के बीच क्या है दो सौ ज्यादा कम है तो एलसीएम लिया तो मैंने कितना आया सो आया एक सीपी में से एक सीपी घटाया तो कितना बचा पांच सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया दो सौ पांच से काट दिया कितनी बार चार बार ये चालीस तो सीपी बराबर कितना आ गया ये चार हजार मेरा आ गया आंसर चार हजार ये उठ के इधर चले गया तो यही तो था वो यही तो चीज थी हम लोगों ने मानी थी तो इतना क्लियर हुआ आई थिंक सबको समझ आया होगा अब मैं एक क्वेश्चन फिर से धीरे से बताता हूं कि ये इस इस मेथड से नहीं करना आपको ऐसे क्वेश्चन कभी इस मेथड से नहीं करते सिर्फ समझने के लिए होती आप बेसिक भी लिख लो और उसको भी लिख लेना आपको क्या करना है भैया इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है देखो जरा राम ने गड़ी 10 परसेंट पर हानि बेची तो मन में सोचा 10 परसेंट हानि का मतलब क्या हो गया 90 हो गया फिर यदि वह 5 परसेंट हानि पर बेचता तो उसको साठ रुपए ज्यादा मिलते भाई 5 परसेंट हानि का मतलब क्या हो गया 95 परसेंट कितने ज्यादा मिलते साठ रुपए ज्यादा मिलते तो राम ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी खरीदी मतलब अपने को क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बताना है तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा अपन क्या मन में हंड्रेड परसेंट मान के चल ये तो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे देखना नाइनटी फाइव में से नब्बे गया तो कितना बचा पांच परसेंट और पांच परसेंट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है साठ रुपए दे रखी है जबकि हमको चाहिए कितने की सौ की वैल्यू तो बीस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीस पंजे सो हो जाएगा ये लो बीस से मल्टीप्लाई बीस पंजे कितना हो गया सो हो गया सौ की वैल्यू कितनी आ गई छह दुना बारह सो ये लो बारह सो आ गई ये फंडा क्लियर हुआ बारह सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देख लो इसको हटा देते हैं दोनों क्वेश्चन को है ना दोनों क्वेश्चन को हटा देते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन देख लो एक कूलर 10 परसेंट की हानि पर बेचा गया तो 10 परसेंट की हानि मतलब 90 प्रतिशत जबकि सॉरी एक कूलर 10 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता एक कूलर दस हानि की जगह बीस लाभ पर बेचा जाता तो तीन अधिक मिलते कूलर का क्रय मूल्य याद कीजिए 20 प्रतिशत लाभ मतलब कितना हो गया 120 परसेंट तो 120 में से 90 गया तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों 30 बचा तो 30 परसेंट की वैल्यू उसने देके कितनी रखी है तीन हजार देके रखी है ये लो तीन हजार हमने कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानना है 100 परसेंट मानना है तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप यहां पर क्या करो जीरो से जीरो काट दोगे तो ये तो कट गया जीरो से जीरो तीन है सॉरी तीन है तो तीन है तो तीन में से एक जीरो गया अब इस तीन में क्या मल्टीप्लाई करेगा सो आ जाए नहीं हो पाएगा तो तीन को भी काट लो ये तीन एकम तीन ये सो बचा ठीक है तो मतलब एक परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई सो आ गई तो यहां पर अपने को सो परसेंट की वैल्यू चाहिए तो ये लो सो से मल्टीप्लाई कर दिया सो परसेंट इज इक्वल क्या हो जाएगा सो पहले से था और सो का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया चार जीरो लगा दो ये दस आ गया मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते बहुत ज्यादा ईजी और ऐसे क्वेश्चन जेल प्रहरी कॉन्स्टेबल ऐसा सब में आते हैं मैंने पहले ही बताया इवन यहाँ क्या है रेलवे वगैरह में भी आते हैं एस में भी आते हैं एक क्वेश्चन और समझना इसी टाइप का अब थोड़ा सा क्या है आसानी से बता देता हूं एक बार धीरे से बता देता हूं राम ने अपनी बकरी 20 प्रतिशत लाभ पर तथा तो शाम ने 25 प्रतिशत हानि पर बेच दी 20 प्रतिशत लाभ मतलब कितना हो गया 120 25 प्रतिशत हानि मतलब कितना हो गया पिछहत्तर मेरे प्यारे दोस्तों सो में से 25 गया तो 25 बचा और उसके बाद में सो में से बीस जोड़ा तो कितना हो गया एक राम ने शाम से 4,500 ज्यादा पाए से लगाना भूल गया राम ने शाम से 4,500 ज्यादा पाए तो भैया इसको ही ज्यादा मिलना वो तो आपको तय हो गया तो 120 में से अपन क्या कर दें पिचहत्तर को माइनस कर दें 120 में से पिचहत्तर को माइनस कर दें और यही वैल्यू क्या देके रखी है उसने यही वैल्यू क्या देके रखी है उसने आपको चार देके रखी है चार हजार पांच सौ देख रखी तो एक सौ
कॉस्ट प्राइस इक्व टू सो मान के चलना हंड्रेड परसेंट मान के चलना हमेशा हंड्रेड परसेंट मान के चलोगे तो पैंतालीस से कटा कितनी बार पैंतालीस बार जीरो से जीरो कटा एक परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई सो हो गई है ना पैंतालीस से कटा एक बार पैंतालीस से कम पैंतालीस दो जीरो अपने को सो की वैल्यू चाहिए तो दो जीरो इधर लगा दो और दो जीरो इधर लगा दो ये काम हो गया सो परसेंट की वैल्यू सिंपल क्वेश्चन है क्या करना है जब कभी भी आपसे कम ज्यादा अधिक की बात करें तो आपको हमेशा आंख मीच कर क्या करना है माइनस करना है भाई लाभ बोला तो जोड़ना है हानि बोली तो माइनस करना है 20 प्रतिशत का लाभ हुआ तो 120 हो गया 20 परसेंट की हानि हो गई तो 80 हो गया 120 में से 80 गया तो 40 बचा और 40 की वैल्यू वहां देकर रखी होगी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया ये कोई ट्रिक नहीं है सिर्फ बेसिक से ही बना हुआ है और बेसिक में भी हम लोग क्या करते हैं एक सीपी में अपॉन हंड्रेड था माइनस एक सीपी अपॉन हंड्रेड था और उसको हम लोगों ने माइनस किया इजी क्वेश्चन दो ज्यादा था इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाला मैटर था क्या बिल्कुल आसान एकदम दसवीं लेवल का क्वेश्चन है ना और एमपी बोर्ड में दसवीं लेवल के क्वेश्चन नहीं आते भैया है ना याद रखना अपने को मध्य प्रदेश की जितनी एग्जाम होती है वो एमपी बोर्ड को ही फॉलो करती है अब हम लोगों को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा हल्के हल्के टफ क्वेश्चन आना भी जरूरी है, है ना तीन ही क्वेश्चन हुए थे क्या बकरी समान मूल्य पर बेची है ठीक 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 कोई दिक्कत नहीं अब एक थोड़ा सा अपन क्या करते हैं आराम से पढ़ते क्योंकि अब मुझे लगता है आप लोगों को जरूरत पड़ेगी थोड़ी आराम की है ना वैसे तो आराम हराम है है ना <coughs> एक आदमी दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है दो एक आदमी क्या कर रहा है दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेच रहा है मतलब उसका क्या है कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है सेम है दो चीजें है लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है सेम है भैया दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है पहली पर उसको 20 प्रतिशत का लाभ होता है मान लो ये पहली होती है और उसको 20 प्रतिशत का लाभ हो रहा होता है ना एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए भैया क्या है दो वस्तु है दोनों का वस्तु का सेलिंग प्राइस कैसा है सेम है मैंने मान लो यहाँ पे बराबर लिख दिया आप ऐसा मत लिखना आप तो सिर्फ अपने हिसाब से देखना पहली पर उसको बीस का प्रॉफिट हुआ मान लो ये पहली वाली होती है और उसको बीस का लाभ होता और दूसरी पर उसको क्या हो रहा है पच्चीस का लाभ होता तो ये लो दूसरी पर उसको अपन पच्चीस का प्रॉफिट करवा देते यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दस हजार हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मतलब अगर अपन इसको पहली वाली माने तो इसका सीपी कितना दे रखा है अपने को वन टू थ्री फोर दस हजार दे रखा है तो उसने क्या बोला कि दूसरी वाली का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम इसको पहले बेसिक से क्लियर करते हैं फिर उसके बाद में मैं बताता हूं और भी क्या करना है आप जो चाहे मर्जी वो मेथड लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको हमेशा बेसिक इसलिए बताता हूं क्योंकि बेसिक यूनिवर्सल है और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता फिर है ना उससे बाहर तो कुछ जाना नहीं है भले ही थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आएगा जरूर आंसर और कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम कम पड़ता है दो दो घंटे का पेपर होता है ना कांस्टेबल का एक घंटे में करकुरा के बैठ जाओगे अगर अच्छा लेवल है तो आधे घंटे में खत्म कर दोगे इससे ज्यादा टाइम ही नहीं लगता पटवारी का पेपर आधे घंटे का था ठीक है ना देखो इधर जरा तो बात को समझना भैया प्रॉफिट परसेंट इजी क्वेश्चन कितना हो गया बीस सीपी इजी क्वेश्चन कितना हो गया हंड्रेड तो एस का फॉर्मूला आपको आता ही है क्या भैया सीपी इंटू क्या हो जाएगा एक जीरो लगा दो सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट एक सौ बीस अपॉन में कितना हो गया हंड्रेड अब मैं इतनी बार फॉर्मूला बता चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला बताने की जरूरत है लेकिन देख लो एक बार और सो प्लस कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट अपॉन में हंड्रेड यही देखते हैं तो दो जीरो से मैंने क्या कर दिया दो जीरो काट दिया तो कितना आया एक सौ बीस तो ये और दो जीरो ये मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया बारह हजार लेकिन हमको सेलिंग प्राइस का काम ही नहीं है हमको तो चाहिए ही नहीं था लेकिन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस पता नहीं है भाई इसने बोला ये वाला सेलिंग प्राइस और ये वाला सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है क्योंकि बोला दो वस्तुएं उसने समान मूल्य पर बेची तो अगर इसको बारह हजार में बेची होगी तो इसको भी बारह हजार में बेची होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों को यह तो पता चल गया कि ये बारह में बेची गई वस्तु है वन टू थ्री और ये क्या हो गया ये भी बारह हो गया तो बारह हो गया अब मेरे प्यारे दोस्तों हमको क्या करना है फॉर्मूला यही मैंने क्या बोला पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में यही फॉर्मूला लगेगा इसके बाहर अपने को कुछ भी नहीं करना है ठीक है तो ये लो बारह हजार आ गया ये लो बारह हजार आ गया तो यही फॉर्मूला फिट कर देते एस पी इज इक्वल क्या होता है सीपी इंटू हंड्रेड प्लस पच्चीस का लाभ हो रहा है, है ना पच्चीस का लाभ हो रहा है यहाँ रख देते हैं गलती हो गई ठीक है ये लो परसेंट लगा दो अपॉन में सेलिंग प्राइस कितना आ गया भैया मेरे बारह हजार आ गया ये लो बारह आ गया तो भैया मैं क्या कर दूंगा कि ये बारह हजार को ऐसे ही लिखा मैंने एज इट इज लिखा ये सीपी लिखा और ये कितना हो गया 125 बटे कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों सो हो गया फंडा क्लियर अब एक काम कर देते हैं 25 से काट देते हैं 25 पंजे 125 पच्चीस चौके सो पांच से काटा पांच दो दस पांच चौके बीस दो जीरो लगाए चार चौक सोलह के छह हसी लाए चार दो ना आठ और एक नौ ये हो गया हमारा सीपी इसने क्या बोला था कि दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए नौ इससे सिंपल क्या लोगे
रेशो मेथड से कर लो कि एक आदमी दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है तो पहली पर उसे 20 प्रतिशत का लाभ हो रहा है बीस प्रतिशत का लाभ हो रहा मतलब 20 बटे सो मैं बता देता हूँ एक बार बीस एकम बीस बीस पंजे सो मतलब एक बटे पांच मैंने क्या बोला था हमेशा नीचे की जो चीज होती है वो हमेशा क्या होती है बेस प्राइस होती है मतलब कॉस्ट प्राइस रहेगी तो कॉस्ट प्राइस अगर ये है तो इस पर एक रुपए का लाभ हो रहा है तो पांच से कितना हो गया छे और उसने क्या कर रखा है कि सीपी की वैल्यू दे रखी है मतलब पांच की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है दस दे रखी है तो पांच से काटा तो पांच दुना दस ये दो हो गया ठीक है अपने को निकालनी किसकी छह की निकालनी है तो छह की निकालनी है तो दो हजार का मल्टीप्लाई कर दो इसमें जो भी है भाई पांच की वैल्यू उसने दस दे रखी है तो पांच एकम पांच और पांच से काटा दो बार पांच दुना दस और तीन जीरो लगा दिए अब ये छह दुना कितना हो गया बारह हो गया ये आ गया बारह मेरे पास में ये बारह आ गया ठीक है अब उसने क्या बोला है कि 20 प्रतिशत लाभ दूसरी पर 25 प्रतिशत का लाभ तो 25 प्रतिशत की मीनिंग क्या होती है 25 बटे सो पच्चीस एकम पच्चीस पच्चीस चौक सो मतलब चार पे कितना लाभ हो रहा है एक लाभ हो रहा है जो चीज मैं एक बार पहले बता चुका होता हूं उसको यहां पर डबल से नहीं बताता लेकिन अभी आप नए जुड़े हो इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरी आदत यह है कि बच्चा पुराना वीडियो नहीं देख के ये डायरेक्ट इधर कूद पड़ेगा तो उसको मजा नहीं आएगा चार पे कितना लाभ हो रहा है एक लाभ हो रहा है तो चार से कितना हो गया ये पांच हो गया चार में एक जोड़ोगे तो पांच आएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों तो देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है बारह हजार है जबकि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है सेम है तो पांच यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है बारह दे रखी है तो ये बारह हजार से काटा तो पांच दुना दस पांचों के कितना हो गया बीस हो गया तो ये चौबीस आ गया क्या है ना पांच दुना दस पांचों के बीस हाँ दो जीरो लगेंगे अपने को चाहिए किसकी चार यूनिट की वैल्यू चाहिए तो ये चौबीस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो ये लो कर दिया चार चौक सोलह के छह से लाइक चार दुना एक नौ ये लो जो आपको पसंद आए जो आपको अच्छा लगे लेकिन मैं बोला हूँ बेसिक से ही करो आप तो अपन तो बेसिक से करेंगे सारे क्वेश्चन नहीं तो आप डाउटफुल हो जाओगे कि ये क्या क्या करा जा रहा है सर बताइए नहीं क्या क्या बताया जा रहा है देखो अपन है ना सुपर फास्ट आदमी है शताब्दी एक्सप्रेस से ही चलते हैं अपन अपना काम ऐसा ही है, है ना तो देख लो भैया मोहन ने दो गाड़ी समान मूल्य पर बेची मतलब फिर से मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है एक पर उसको दस प्रतिशत की हानि मान लो यहाँ पर दस प्रतिशत की हानि हुई होती और दूसरी पर उसको पांच प्रतिशत की क्या होती हानि होती वाह रे भाई वाह यार इसने रिकवर कर लिया देखो यदि पहली गाड़ी 9500 में खरीदी होती तो ये लो खरीद लो 9500 में खरीद लो इसको 9500 में खरीदी हो तो दूसरी गाड़ी कितने में खरीदी ये लो दूसरी गाड़ी कितने में खरीदी तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको ये पता हो कि पहली गाड़ी 9500 में खरीदी है तो आपके पास सीपी इज इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हानि कितनी हो रही है की बटे नब्बे अपॉन में दो दो जीरो से दो जीरो काटा नौ बजे पैंतालीस के पांच हसी लाई चार नवे नवे इक्यासी और पांच नवे नवे इक्यासी और चार कितना हो गया आठ हजार पांच सौ पचास मेरे प्यारे दोस्तों आठ हजार पांच सौ पचास हमारा क्या आया सेलिंग प्राइस आया और जबकि सेलिंग प्राइस क्या है दोनों का सेम है अगर सेलिंग प्राइस इसका ये है तो इसका भी सेम होगा यही बोला ना उसने मोहन ने दो गाड़ी समान मूल्य पर बेची अरे समान मूल्य पर बेची मतलब आठ हजार आठ सौ पचास में बेची पांच सौ पचास में बेची तो ये लोकॉस्ट प्राइस निकालना है कितने की आनी हो रही है पांच के अपॉन में कितना जीरो लगा दिया पांच से काटा पांच एकम पांच पांच नम पैंतालीस पांच दुना दस जीरो आ गया अब ये उन्नीस से कटेगा क्या उन्नीस से कट रहा है क्या कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों उन्नीस पंजे कितना होगा उन्नीस पंजे पिंचन होता है लेकिन उन्नीस चौके कितना होगा अड़सठ होगा क्या उन्नीस चौके अड़सठ नौ चौक छत्तीस के छ है ना नौ चौक छत्तीस के छह असिला है तीन चार एकम चार और तीन सात उन्नीस चौक छिहत्तर और आठ छिहत्तर और चार चार उधर से और पांच इधर से नौ बचे उन्नीस चौक छिहत्तर और उन्नीस पंजे पिंचन और एक जीरो लग गया मतलब चार सौ नब्बे चार सौ नब्बे इंटू बीस ये वाला आ गया सीपी आ गया नौ दो अठारह के आठ असिला एक चार दो आठ और एक नौ हो गया ये दो जीरो लगा दिया हमने ये क्या हो गया मेरा सीपी हो गया ना इतना क्लियर हुआ फंडा देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो वो एक अलग बात है देखो मेरा काम ऐसा मैं बहुत फास्ट करता हूँ बहुत सामान समझ भी नहीं आता आ देखो पिक्चर लग जाती है उनकी धीरे धीरे बताऊंगा यार टेंशन मतलब एक क्वेश्चन और देख लो देखो ऐसा होता है दोस्तों यूट्यूब पे क्या समस्या है या वीडियो देखने में आप लोगों की आंखें दुखती है इसलिए मैं समझता हूँ कि भैया आप लोग एक्सपीरियंस लोगे यार आप लोगों का कमाल मैंने देखा आप लोगों का मामला है बहुत काम पैतीस कर देते हो आप लोग राम ने दो सिलाई मशीन एक ही मूल्य पर बेची वाह यार ये सिलाई करता था राम ठीक है पहली पर उसको 20 परसेंट की आनी हुई तो भैया पहली ये सेलिंग प्राइस मान लिया और ये क्या हो गया उसके लिए लॉस परसेंट हो गया वहां लॉस परसेंट लिखा था क्या नहीं मैंने 20 प्रतिशत की हानि हो रही है ठीक है 20 प्रतिशत की हानि कर देते हैं और दूसरी पर 20 प्रतिशत का लाभ हो रहा है वाह यार राम बहुत रिकवर कर लिया इसने तो भाई ने ये लो बीस प्रतिशत का इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है यदि पहली मशीन छह में खरीदी होती ये वाली क्या है छह इधर लिख देता हूँ एक काम करता हूँ भाई मेरे प्यारे दोस्तों सीपी इज इक्वल क्या हो गया छह में खरीदी होती तो भैया मेरे दोस्
भाई कितना हो रहा है हानि अस्सी प्रतिशत हो गया अस्सी हो गया बटे में कितना हो गया जीरो जीरो से जीरो काट दिया जीरो से जीरो काट दिया अठा पंजे चालीस के शून्य हसी लाए चार आठ दो नौ सोलह चार बीस के शून्य हसी लाए दो आठ छः अड़तालीस और दो कितना हो गया पचास हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आठा पंजे चालीस के शून्य हसी लाए चार आठ दो नौ सोलह चार बीस के शून्य हसी लाए दो आठ छः अड़तालीस और दो बीस पचास अभी एक मल्टीप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ रुको एस कितना आ गया पाँच आ गया मेरे प्यारे दोस्तों एसपी कितना आ गया पांच हजार आ गया तो एसपी अगर पांच हजार आ गया है तो एसपी का ही तो फॉर्मूला आ गया ये लो पांच हजार इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस निकालना है और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है बीस परसेंट का तो एक सौ बीस बटे कितना हो गया सो हो गया एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया और पांच से काट दिया कितनी बार अरे बा, बारह से काट दो बारह कितना होगा बार चौके अड़तालीस हसी लाए दो बारह बारह दोनों चौबीस हो जाएगा बार चौके अड़तालीस और हसी लाए कितना दो हो गया तो बारह एकम बारह कर दो हसी लाए कितना आठ बारह पंजे साठ बार छंग बहत्तर बार सत चौरासी ओ हो हो गड़बड़ तो नहीं हो गया भैया आटा बंजे चालीस के शून्य हसीलाए चार आठ दो ना सोलह और चार बीस के शून्य हसीलाए दो आठ छः अड़तालीस हो गए पचास पाँच हजार आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया ये लो पाँच हजार एक बार और देख लो इज इक्व टू सी पी इंटू बीस प्रतिशत का लाभ हो रहा है अपॉन में हंड्रेड बीस प्रतिशत का ही लाभ हो रहा है ना क्या हानि हानी तो नहीं हो रही बीस प्रतिशत का लाभ हो रहा है है ना बीस प्रतिशत का अगर लाभ हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 प्रतिशत का लाभ हो तो पाँच हज़ार आया ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं जीरो से जीरो काट दिया एक काम करो ये दस को उठा के दर लिया है ये उठा के दर लिया है चार इज इक्व टू सी पी हो गया अपॉन में बारह से काट दिया पॉइंट में दशमलव में आंसर आ रहा है क्या इसका एक बार देखने दो जरा चेक करने दो उसका क्या है भाई दशमलव में आंसर ला रहा है क्या नहीं ए भाई कहाँ चले गया क्वेश्चन बारह 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 चार हज़ार आ रहा है यार इसका तो आंसर कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने मुझे लगता है बारह चौके अड़तालीस बार दून चौबीस बार चौका अड़तालीस हसीलाए दो बारह एकम बारह हसीलाए आठ है ना बार छंग बहत्तर बार छंग बहत्तर बार छंग बहत्तर हसीलाए कितने आठ तो बार छंग बहत्तर और हसीलाए आठ तो कुछ तो गड़बड़ हो गया यार दोस्तों यार क्या गड़बड़ हुआ चलो देखो एक बार देख लो देख लेते हैं भाई क्या गड़बड़ हुआ है वैसे भी लास्ट क्वेश्चन ही है तो देख लेते हैं एक बार क्या गड़बड़ हुआ हानि दो सिलाई मशीन मूल्य पर बेची पहली पर उसको 20 प्रतिशत क्या है दूसरी पर उसको 20 प्रतिशत का लाभ हो रहा है लॉस हो रहा है पहली मशीन उसने 6,250 में क्या करी थी खरीद है चार हजार आ रहा है तो उसने बोला दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए तो एक बार और देखो सेलिंग प्राइस इज इक्व टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस इन हानि हो रही है अपॉन में अस्सी बटे में कितना हो गया जीरो हो गया दो जीरो से मैंने दो जीरो उड़ा दिए एक हटा ही देता हूँ ये दो जीरो से दो जीरो मैंने हटा दिए ठीक है आठा पंजे चालीस के शून्य हासिल आए चार आठ दो ना हा 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 देखो अरे यार आठ दो ना सोलह और चार कितना हो गया बीस के शून्य हासिल आए दो आठ छंग अड़तालीस और दो कितना हो गया पचास भाई मेरे प्यारे दोस्तों ये तो हो ही रहा है ना यार कि पहली मशीन खरीदी होती तो दूसरी मशीन कितने में खरीदी होती ठीक है भाई पॉइंट में ही आएगा इसका आंसर हो सकता हो बुक में कुछ मिसप्रिंट हो गया हो मतलब हमको निकालना क्या है ये सेलिंग प्राइस आ गया कितना पाँच हज़ार तो ये पाँच लिखा मैंने यहाँ पर इज इक्व टू कॉस्ट प्राइज निकालना है बीस का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है है ना 20 प्रतिशत का लाभ हो रहा है मतलब अपन में हंड्रेड भाई मैंने दो जीरो से एक जीरो सॉरी एक जीरो से मैंने क्या कर दिया एक जीरो काट दिया दो से काट देता हूँ दो ही छंगी बारह दो से काटा तो कितना हो गया ये पच्चीस सौ आ गया है ना दो से फिर काट दूँ तीन बार तो दो एकम दो 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 ना चार और हासिल आए कितने एक दो पंजे दस जीरो बचा अब मेरी बात सुनो पाँच और दो सात और एक आठ बिल्कुल नहीं कटेगा बिल्कुल हंड्रेड जाएगा इधर से ये हो गया हमारे लिए एक जीरो उठ के यहाँ चले जाएगा अपॉन में तीन मेरे प्यारे दोस्तों इसका पॉइंट में ही आंसर आएगा अगर कुछ मान लो जल्दबाजी में मिस्टेक हुई हो तो क्वेश्चन आप देखो और आंसर मतलब इसको सॉल्व करके बताना मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपने कहीं ना कहीं कभी मिस गलती से कुछ गलती हो गई हो तो है ना गलती से मिस्टेक हो गई जेठा जी एक मिनट देख लें तो कितने मिनट का बन रहा है फिर अपने एक आध क्वेश्चन और कर लें बड़ा बन गया यार दोस्तों कल करते हैं आगे की कहानी है ना ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं चाहता कि भैया आप लोगों की आंखें फूटे इस मोबाइल के चक्कर में ये मोबाइल है ना आधे लोगों की आंखें फोड़ देगा नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो जय हिंद साथियों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्यार इसी तरह बनाए रखें और अगली बार मिलेंगे बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ वाह यार मज़ा आ गया दोस्तों आपकी तो बात ही अलग है सबकी